बसमीम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को फर्स्ट जो है तो थोड़ा सा डिफाइन करते हैं नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन है क्या नॉर्मलाइजेशन इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिंग अ बिग टेबल अ बिग टेबल इन टू स्मॉल आउट स्ट्रक्चर टेबल हम एक बड़े टेबल को जिसमें हमारे पास इंजर्शन अपडेशन और डिलेशन एनॉमलीज आती है उसको हम क्या करते हैं छोटे छोटे टेबल्स में डिवाइड करते हैं कि उसमें एनॉमलीज जो है वो हम मिनिमाइज कर सके और हमारा टेबल जो है वो विल स्ट्रक्चर हो तो उसमें पहला स्टेप जो है उसको हम क्या कहते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के कुछ क्या है रूल्स हैं जो कि जो सी एफ कोड है जो ऑथर है उसने डिफाइन किया पहला रूल क्या है कि सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट आपका एक टेबल तब नॉर्मल फॉर्म में होगा जब इन चार रूल्स को वो क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा अभी हमारे पास ये एक टेबल है ठीक है देखते हैं कि इसमें कौन से रूल जो है वो इसने फुलफिल किए हैं और कौन से रूल जो है वो हम अप्लाई करेंगे कि इस रूल के मुताबिक इस टेबल को ले आए तो ये देखें कि सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट सारे की वैल्यू जो है वो क्या होगी सारे एट्रीब्यूट्स की वैल्यू सिंगल होगी अगर आप यहाँ पर देख लें तो यहाँ पर जो है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स है इसमें दो वैल्यूज आती हैं मीन्स के इसने पहली जो कंडीशन थी उसको सेटिस्फाइड नहीं किया एट्रीब्यूट डोमैन शुड नॉट बी चेंज आपकी जो एट्रीब्यूट की डोमेन है डोमेन से क्या है? मतलब फॉर एग्जांपल हमने जब टेबल को डिफाइन करेंगे तो उसमें हमने रखा होगा कि फॉर एग्जांपल ये जो रोल नंबर होगा इसकी वैल्यू एंटीजर होगी ठीक है इस तरह नहीं कि एट रोल नंबर की वैल्यू वन जीरो वन है और दूसरे की वैल्यू सी एफ फोर है ठीक है अल्फाबेटिकल करेक्टर इसमें अगर हमने एंटीजर So, को किया है तो सारे जो जितने भी उस कॉलम में वैल्यूज होगी वो सारे जो है इंटीजर होगी अगर आ, कोई जो है करेक्टर क्यों है तो सारी वैल्यू करेक्टर में होगी तो ये रूल तो इसने फुलफिल कर दिया थर्ड जो है यूनिक नेम फॉर एट्रीब्यूट और कॉलम्स ये जो एट्रीब्यूट है इनमें तीन एट्रीब्यूट है सारे क्या है यूनिक है इनके नेम कोई भी एट्रीब्यूट जो है वो क्या है रिपीट नहीं हुआ तो ये रूल भी ये सेटिस्फाई uh, करती है फोर क्या है ऑर्डर डज नॉट मैटर अगर ये रिकॉर्ड इधर हो या ये रिकॉर्ड इधर हो ये मसला नहीं करता डजेंट मैटर तो ये रूल भी ये क्या करती है फुलफिल करती है फर्क जो रूल है कि इसको अकॉर्डिंगली लाना है कि हर एक जो एट्रीब्यूट है उसमें जस्ट एक ही वैल्यू होगी तो ये देखे हमने इसको इस, इस, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड हैं यहाँ पर मैंने दो मेथड जो है आपके सामने रखे हैं फर्स्ट ये है कि क्या करेंगे 101 जीरो वन अली टी के ए आई आपने लिखा फिर इसी को जो है आपने इन दो को रिपीट किया दूसरा कंप्यूटर नेटवर्क का जो कोर्स है वो लिखा थर्ड जो बासित है ये 102 है उसने जस्ट एक ही कोर्स लिया है ये थर्ड सेकंड सॉरी थर्ड जो फहद है उसने दो कोर्स लिए हैं तो पहले हमने एक कोर्स का डाटा एंटर किया फिर जो है दूसरे कोर्स का डाटा दूसरे रिकॉर्ड में इंसर्ट किया अगर आप यहां पर देख ले तो यहां भी जो है कुछ कॉलम्स लेवल डुप्लीकेसी है मगर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को जो है ये सेटिस्फाई करती है तो ये टेबल क्या है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है इसके अलावा जो है हम चाहते हैं कि ये कॉलम लेवल डुप्लीकेसी तो जो है वो खत्म हो तो उसके लिए हमारे पास एक और तरीका है कि इस टेबल को इस तरह हम ट्रांसफॉर्म करें कॉलम ये देखें रोल नंबर नेम और सब्जेक्ट के लिए हम क्या करें दो कॉलम्स ले लें सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू तो देखें ये जो है इस तरह ये भी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में जो है आ जाता है कि एक ही रो में जो है एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है वो हम स्टोर करते हैं मगर इसमें प्रॉब्लम क्या है इसमें प्रॉब्लम ये है कि लेट सपोज सब्जेक्ट एन तक है ठीक है और किसी स्टूडेंट ने दो सब्जेक्ट लिए है किसी ने पांच लिए है किसी ने जो है दस सब्जेक्ट लिए है तो इसमें जो है ये नल वैल्यूज जो है वो आ रही है जो कि एक प्रॉब्लम है इसको किस तरह एलिमिनेट करते हैं वो इनशाला आगे लेक्चर में आपको दिखाएंगे थैंक यू